ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி சூப்பரான குலாப் ஜாமுன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் நம்ம இன்றைக்கி ரவை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ஈஸியான முறையில் ஜூஸியாக வாயில் வச்சதும் கரையக்கூடிய அளவுக்கு பெர்ஃபெக்டான குலாப் ஜாமுன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிப்பியை பிகினர்ஸ் கூட செய்து முடிச்சிடலாம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இது ரவையில் தான் செஞ்சதுன்னு யாருமே கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க ஆனால் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கும் இதே போல் பெர்ஃபெக்டான குலாப் ஜாமுன் கிடைக்கும் நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஜூஸியாக பெர்ஃபெக்டாக கொஞ்சம் கூட வெடிப்பு இல்லாமல் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்குல்ல ஸோ இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் ஏதாவது ஸ்வீட் சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக ரவை வீட்டில் இருக்கும் இந்த ஸ்வீட்டை செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கான ரெண்டு பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டை ராதிகா அப்படின்ற சிஸ்டர் நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹாய் சிஸ் நான் கோதுமை பிஸ்கட் ட்ரை பண்ணேன் சூப்பராக இருந்துச்சு தேங்க்யூன்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கு ரெண்டாவது கமெண்ட் கண்ணன் அப்படின்ற பிரதர் எழுதியிருக்காங்க நம்ம வந்து கோதுமா வச்சு ஒரு கேக் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக்கா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் சூப்பர்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரதர் உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் நீங்களும் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வாங்க இந்த ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு கப் அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு கப் அளவு சர்க்கரைக்கு மூணு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அளவுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வந்து ஒரே கப்பில் எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் அளந்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த கப்பில் சர்க்கரை அளக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் ரவை மற்ற எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் அளந்துக்கணும் நம்ம இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்க்கரை பாகு தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் நம்ம குலாப் ஜாமுனுக்கு சர்க்கரை பாகு வேணும்ல அதுக்காக பாகு தயார் பண்ண போகிறோம் இது கூட கொஞ்சம் போல் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க அடுப்பில் வச்சு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வந்து இந்த சர்க்கரை கரையிறது வரைக்கும் நல்லா இது போல் கரைச்சி விடுங்க சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறம் கையில் வந்து தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிசு பிசுன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து கரெக்டான பக்குவம் உங்களுக்கு பதம் செக் பண்ண தெரியலனா ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஒரு பத்து நிமிஷமாக இது நல்லா வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வச்சுட்ருக்கேன் இப்போ இதை ஆற வச்சிடலாம் இப்போ இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சாச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்மளுடைய சுகர் சிரப் வந்து தயாராகிடுச்சு இனி நம்ம ரவை வச்சுட்டு எப்படி குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகள் தயாரிக்கிறதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து மாவு தயாரித்து குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகளில் குலாப் ஜாமுன் செய்கிறதுக்குள்ளே இந்த சுகர் சிரப் இருக்குல்ல இந்த சக்கரை பாகு இது வந்து நல்லா ஆறிடும் அதனால் நீங்கள் குலாப் ஜாமுனை செய்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு தடவை இந்த சுகர் சிரப்பை வந்து நீங்கள் சூடுபடுத்திக்கிறணும் அப்போ தான் நம்மளுடைய ஜாமுன்கள் வந்து இந்த சுகர் சிரப்பை நல்லா வந்து உறிஞ்சிக்கும் அதனால் இப்போதைக்கு இதை ஆற வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் மறுபடிக்கும் நம்ம சூடு பண்ணணும் இப்போது நம்ம மாவு தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் அரை கப் அளவு ரவை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க லேஸாக வாசனை வர்றது வரைக்கும் வறுத்தா போதும் நம்மளுடைய ரவையுடைய கலர் மாறிடுச்சுன்னா ரெசிபி வந்து ஃப்ளாப் ஆயிரும் அதனால் லேஸாக வாசம் வர வரைக்கும் மட்டும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம பால் சேர்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா வறுத்துருக்கேன் இது கூட நம்ம பால் சேர்க்குறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எந்த கப்பால் ரவை அளந்தீங்களோ அதே கப்பால் மூணு கப் அளவுக்கு நீங்கள் பால் சேர்க்கணும் நல்லா கெட்டியான பாலாக வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் குலாப் ஜாமுன் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா ஜூஸியாக கிடைக்கும் ரவை ஒரு பங்குனா மூணு பங்கு அளவு பால் சேர்க்கணும் ஸோ நம்ம அரை கப் அளவு ரவை சேர்த்தோம்ல அதுக்கு ஒன்றரை கப் அளவு பால் வந்து கரெக்டான ரேஷியோவாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பங்கு ரவைக்கு மூணு பங்கு அளவு பால் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பாலில் ரவை நல்லா வேகிறது வரைக்கும் நல்லா இது போல் கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கண
இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து அந்த பாலெலாம் நல்லா வத்திருச்சு இப்போ எந்த சமயத்தில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து மொத்தமாக மூணு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துருக்கேன் இடையிடையில் சேர்த்து நல்லா கலந்துருக்கேன் நெய் சேர்க்குறதுனால நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஸோ வந்து நெய் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு நெய் வாசனை பிடிக்காதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் இப்போ இதை நல்லா வந்து கலந்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கலந்தாச்சு ஸோ இந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ரவை பால் கலவை இருக்குல்ல இதை நல்லா ஆற வச்சிடணும் இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறத அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறோணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து அல்வா பதத்துக்கு கடையில் ஒட்டாமல் வருதில்ல இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை முழுமையாக ஆற வைக்க போகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இது முழுமையாக ஆறிடுச்சு கையில் வந்து கொஞ்சம் கூட மாவு ஒட்டலை பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு நல்லா ஆறியிருக்கு இந்த டைமில் கையில் கொஞ்சம் போல் நெய் தடவிக்கோங்க நெய் தடவிட்டு இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய குலாப் ஜாமுன்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நான் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு கை விடாமல் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மாவு உருட்ட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இது நல்லா ஊறி இருக்குது இப்போ கையில் கொஞ்சம் போல் நெய் இல்லைனா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க தடவிட்டு கொஞ்சம் போல் மாவு எடுத்துகிட்டு உருட்டிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய உருண்டைகளாக உருட்டிடக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நம்ம குலாப் ஜாமுனை வந்து பொறிச்சு எடுக்கும்போது அது இன்னும் டபுள் சைஸ் ஆகும் அதனால் ரொம்ப பெரிய உருண்டைகளாக உருட்டிடாதீங்க ஒருவேளை அப்படி உருட்டிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக குலாப் ஜாமுன் வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு வெளியில் எடுக்கும்போது உடஞ்சிரும் அப்படி இல்லைனா சக்கரப்பாகில் போட்டு வெளில எடுக்கும்போது உடஞ்சிரும் அந்த தப்பை மட்டும் தயவுசெய்து பண்ணிடாதீங்க சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போது எண்ணெய் வந்து ஓரளவுக்கு சூடாக இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம உருட்டி வச்சா குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகளை எண்ணெய்க்குள்ளே சேர்த்துடணும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன சின்ன முட்டையாக இப்படி வெளியில் வருது பாருங்கள் இந்த அளவு வந்து கரெக்டான சூடு இந்த எண்ணெய் வந்து கரெக்டான சூட்டில் இருக்குது நம்ம நார்மலாக அப்பளம் பொறிக்கிறதுக்கு இல்லைனா வந்து போண்டா இதெல்லாம் பொறிக்கிறதுக்கு எந்த அளவு எண்ணெய் சூடு வைப்போமோ அதை விட பாதிக்கும் குறைவாக வந்து இருக்கணும் சூடு அப்போ தான் குலாப் ஜாமுன் வந்து உள்ளேயும் நல்லா வெந்து வெளியிலையும் நல்லா ஒரு பொன்னிறமான கலருக்கு வரும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய குலாப் ஜாமுன்கள் வெளியில் ஹார்டாக இருக்கும் உள்ளே வந்து ரொம்ப வந்து வதக்க வதக்குன்றிருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தான் குலாப் ஜாமுன்கள் பொறிச்சு எடுக்கணும் முடிஞ்சால் நீங்கள் நெய்யில் பொறிச்சு எடுக்க பாருங்கள் நான் இன்னைக்கு எண்ணெயில் தான் பொறிச்சு எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்கள் கிட்டே நெய் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நெய்யில் பொறிச்சு எடுங்க அப்போ இன்னுமே நல்லா சுவையாக இருக்கும் இப்போ லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இதை ரெண்டு பக்கம் நல்லா திருப்பி விட்டு இதை நல்லா பொன்னிறமாக வரது வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கிறலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போல் நம்ம வீட்டில் வந்து கண்ணு கரண்டி வச்சுருப்போம்ல அது வச்சுட்டு நல்லா இது போல் சுற்றி சுற்றி விட்டு வேக விடுங்க ஸோ இந்த உருண்டைகள் இது பாட்டில் வேகட்டும் சிம்மில் வச்சுட்டு அங்கிட்டு போய் நம்ம வேலை பார்ப்போம் அப்படின்னு மட்டும் கண்டிப்பாக பார்க்கக்கூடாது இடை இடையில் இப்படி கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகள் பொறிக்கும் போது மட்டும் எப்பொழுதுமே பக்கத்துலேருந்து இது போல் நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ தான் நம்மளுடைய உருண்டைகள் ஒரே மாதிரி கலரில் வந்து வெந்து வரும் இல்லை ஒரு சைடு வெள்ளை கலரில் ஒரு சைடு ப்ரௌன் கலரில் ஆயிரும் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது பாருங்கள் இந்த மாதிரி லேசாக வந்து அந்த எண்ணெயை கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஏற்கனவே செய்து வச்சுருக்க சக்கரை பாகில் சேர்த்துடணும் உங்களுக்கு இதை விட நல்லா டார்க் கலராக இருந்தால் பிடிக்கும் கருப்பு குலாப் ஜாமுன் இருக்குல்ல அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் பிடிக்கும்னா இன்னும் நல்லா வந்து இதை கலராக விடலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இதை நான் வெளியில் எடுத்துடுறேன் இப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி நல்லா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இதில் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது வந்து மாவை நல்லா பிசையணும் ஒருவேளை வந்து உங்களுக்கு மாவு ஒழுங்காக பிசையலனா கண்டிப்பாக நம்முடைய குலாப் ஜாமுன்கள் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதனால் தயவுசெய்து மாவு மட்டும் நல்லா பிசைஞ்சி சுடுங்க உங்களுக்கு சாஃப்டான குலாப் ஜாமுன்கள் கிடைக்கும் இப்போ இதே போல் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கிற எல்லா குலாப் ஜாமுன்களையுமே நம்ம செய்து வச்சுருக்க சக்கரை பாகுக்குள்ளே சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் ஃப்
இதை இப்படியே நம்ம ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற விட்டுடலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாவது அட்லீஸ்ட் ஊற விடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லுன்னு சாப்பிட்டிங்கன்னா அடிக்கிற வெயிலுக்கு நல்லா குழுக்குழுன்னு இதமாக இருக்கும் அதுவும் நல்ல சுவையாகவே இருக்கும் வா நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக நல்ல உடையாம நல்ல உருண்டை உருண்டையாக எவ்வளோ சூப்பரான குலாப் ஜாமுன் இல்லை பார்க்கும்போதே நாக்கில் எச்சி ஊறும் அவ்வளோத்துக்கும் சுவையாகவும் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்லேயும் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்படட்டும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க தேங்க்யூ பாய்